ചിലപ്പോൾ ഇയാൾ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സിഗ്നൽ ഓൺ ആയവാട് ബ്രിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഖത്തറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പക്ഷി പക്ഷിയാണ് എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടോ അത് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഖത്തറീസ് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ പോപ്പുലേഷൻ ലിസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കൗണ്ട് വരുന്നത് മൂന്നിലൊന്നേ ഉള്ളൂ ഖത്തറീസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഖത്തറില് ഖത്തർ എന്ന് പറയുന്ന കൺട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഇന്ത്യൻസ് തന്നെയാണ് അതില് മലയാളീസ് അല്ല ഏകദേശം ഒരു ഫോർട്ടീൻ ലാക്സിൽ ഒരു ത്രീ ലാക്സ് പകുതിയിലും കൂടുതലും ഓ മൈ ഗാഡ് അപ്പൊ മലയാളി എന്നുള്ള നിലയില് വി ക്യാൻ ബി പ്രൗട്ട് വാഹന പ്രേമികൾക്കായി ഇതേ നോക്കൂ ഇത് ഏതാന്നല്ല ജാഗ്വറുടെ ഏതോ സ്പോർട്സ് മോഡൽ വണ്ടിയാണ് മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല ചിലപ്പോ ഇയാള് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സിഗ്നൽ ഓൺ ആയവാട് ബ്രിട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണില്ല കത്താറെ എന്ന് പറയാ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയില് ഇങ്ങനെ വെച്ച് പടം ഇല്ലാക്കിട്ട് അത് ഇന്ന് ഇന്നാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാൻ പറ്റും നടക്കണത് കേട്ടപ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു മുരളിച്ച ഇന്നലെ ഇന്നലെ കത്താറെ എന്ന് നമ്മൾ നടന്നത് പതിനാല് കിലോമീറ്റർ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കത്താറെ എന്ന് നടന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ വന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിൽ അതിന്റെ പേരിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങളിപ്പോ വരുന്ന എൻട്രൻസിന്റെ ഭാഗത്ത് കണ്ട് നമ്മളെ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് ആർട്സിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതിന്റെ തന്നെ പാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയൊരു നമ്മളെ കടലിന്റെ കടലല്ല അതെ അതെ കടലല്ല സോറി കടലിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗവും നേരെ അപ്പുറത്ത് വെസ്റ്റ് ബേൻ്റെ കിടിലം കിടിലം മനോഹരമായ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ കാണാം ഓ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ചൂടാണ് ചൂടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാലേ കത്തുന്ന വെയില ഈ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ ഇതിപ്പോൾ ഡിസംബർ ആണ് ഡിസംബർ ശരിക്കും നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയമാണ് മുൻതലമുറക്കാർ അതായത് ഇവിടെ മുന്നേ താമസിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞ് കേട്ടിടത്തോളം ശരിക്കും തണുത്തിട്ട് കട്ടയാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഐസ് എല്ലാം ഫ്രോസ് ആവുന്ന രീതിയിലാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തണുപ്പ് ഇല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇല്ല മേ ബി ഒരു ജൻ ജാൻ ഫെബ് ആകുമ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയില്ല ഞാൻ കാണുന്ന കാഴ്ച നോക്കിയാൽ പൊന്നെ പൊളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ അടിപൊളി നല്ല ഈ കാണുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറില്ലേ ഇത് തന്നെയാണ് സീറോ ഗ്രേഡ് എടുത്ത് ആ സ്കൈൻ്റെ കളറ് അതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു കുറച്ചൊന്ന് ഡാർക്ക് വൈറ്റ് കൂട്ടിയിട്ടാകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഇത് ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഓ നല്ല രണ്ട് വുഡൻ ഷിപ്പ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് നല്ല വുഡൻ ഷിപ്പ് അല്ല ഒരു മിനി എന്തുവാണ് ഇതിന് പറയാ ആ സംഗതിയാണ് ഉള്ളത് ഓകാശിതാ ഇവിടെ ദിൽഷാനെ പോലത്തെ ഷാനെ പോലത്തെ ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ട് നിലത്ത് തുള്ളിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇതായത് ഇത് എടുക്കുക ഇത് കയറി ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ആ നിങ്ങൾ വെളിച്ചെടുത്ത് 
അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി ആക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഖത്തറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം പക്ഷി പക്ഷിയാണ് ചെറിയൊരു കഫ്തീരിയ ടൈപ്പിലുള്ള ചെറിയൊരു കഫേ കാണാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടീ ചെറിയ ചെറിയ സ്നാക്സ് അതൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഓ ഗായ്സ് റൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നടന്നിട്ട് നടന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം നടന്ന് കാണിക്കേണ്ട കാഴ്ചകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സുഖസുന്ദരമായിട്ട് നടന്ന് വണ്ടിയിൽ പോയിട്ട് കാണുന്നത് വാ തമീമിന്റെ വലിയ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് വലിയ ഒരു ഫ്ലക്സ് അവിടെ കാണാം നാഷണൽ ഡേന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രദർ ഹൗ വാസ് ദ പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ മോർണിംഗ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ ഡേ വിച്ച് ഓൺ ഓൾ ദ പ്രോഗ്രാം യാ ദ പരേഡ്സ് വെരി അമേസിംഗ് വി സീ देम ഫ്രോം ദ ക്ലൗഡ് ഓഹോ ഹൗ ദ ജെറ്റ്സ് ആർ മൂവിംഗ് ഹൗ ദേ ഡിഡ് ദ പാരാചൂട്സ് ഓ ഐ സീ യെസ് ഇറ്റ് വാസ് അമേസിംഗ് വി എൻജോയ് ദാറ്റ് ആക്ച്വലി വി മിസ്ഡ് ഇറ്റ് യാ ഐ ഡോണ്ട് ഹോപ്പ് യു സോ ദാറ്റ് യാ യാ ഡെഫിനിറ്റ്ലി ഡെഫിനിറ്റ്ലി ഇറ്റ് വാസ് എൻജോയ് ഓ തുനീഷ്യയും അൽജീരിയയും ആണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഖത്തർ പുറത്തായി പോയി അൽജീരിയും തുനീഷ്യ ആണ് ഫൈനൽ അപ്പോൾ ഫൈനലിൻ്റെ റിസൾട്ടും ഇവിടുത്തെ രാത്രിയത്തെ ഫയർ വർക്ക്സും എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ ടു ഇൻ വൺ സെലിബ്രേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വാ ഇത് നോക്കൂ എന്ത് എത്ര വലിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എത്ര ഏതാ ഹൈറ്റ് നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും അടുത്തെത്തിയിട്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് ലെറ്റ് സീ ഫ്രം ദർ എന്ത് പൊന്നു നിങ്ങൾ അവരെ കാണുന്നുണ്ട് അത് ഇത്രയുള്ള ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹൈറ്റാണിത് ഒരു രക്ഷയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു രക്ഷയില്ല ഇടിയുണ്ട് കേട്ടാ നാട്ടിലെ പോലെ എൻ പ്ലസ് ആരാന്ന് അറിയില്ല ആയിരിക്കും ഫില്ല് ചെയ്യണേ ഫില്ല് ചെയ്യും ഗായ്സ് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു വെസ്റ്റ് ബേൻ്റെ ഒരു വേറൊരു വെസ്റ്റ് ബേൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇതേപോലെ റോഡ് സൈഡില് കൊടി വെച്ച് വിൽക്കുന്നവരാ 
ഇപ്പം ബാക്ക് പോലീസ് പോലീസിന് ഇടെന്ന് പറയാ ഷൂർത്തൂർത്തൂർത്തകള് പിന്നെ പിടിച്ച് വണ്ടിയിലിട്ട് നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോലെ പിടിച്ച് കൂത്തി കേരള അങ്ങനെ ഒന്നല്ല മര്യാദക്ക് കയറി പിന്നെ വണ്ടിയിലേക്ക് ഇരുത്തി എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോന്നെ ഉഫ് ഇനി പാവം ചങ്ങായി ചങ്ങായിക്ക് ആകെ ഒരു നൂറ് റിയാലാക്കാനായിരിക്കും ചങ്ങായി ഇറങ്ങിയിട്ടാവുക ഇനിയിപ്പോ അയാൾക്ക് അഞ്ഞൂറ് റിയാൽ ഫൈൻ ഇടും അല്ലെ പിന്നെ മറ്റേ ഡിപ്പോ ഡീപോർട്ട് ചെയ്യൊന്നുമില്ലല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെ നമ്മള് ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത് എം ആർ പി റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടില് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിന് എം ആർ പി റേറ്റ് ഉണ്ടാവല്ലേ ടാഗ് എം ആർ പി ടാഗ് ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ ഓക്കെ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ എം ആർ പി റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഓരോ ഷോപ്പിന് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് അവരുടെ എം ആർ പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് പത്ത് റിയാൽ ഇരുപത് റിയാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ബേസിക് പ്രൈസിന്റെ അമ്പത് ഫിൽസോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു റിയാൽ അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ ഏകദേശം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കുറവായിരിക്കും കമ്പരിറ്റീവ്ലി നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രോസറി ഷോപ്പിലും അതേപോലത്തെ ഓരോ മിനി ഷോപ്പിലൊക്കെ വെക്കുന്നവർക്ക് നോർമലി റേറ്റ് അധികമായിരിക്കും അപ്പൊ പറയാൻ വന്ന കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എം ആർ പി റേറ്റിൽ സെയിൽ ചെയ്യാം നാട്ടിലെ പോലെ ഇന്ന് റേറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നല്ല പൈസ അത് കാണുന്ന നാട്ടിൽ കുലുമാലൊക്കെ അതേ നോക്കി എന്റെ മക്കളെ ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള പറയാൻ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ ഡേയും അതേപോലെ തന്നെ അറക്ക് കപ്പിന്റെ ഫൈനലും ഒരു വക അറക്ക് കപ്പിന്റെ ഫൈനല് ഒരു ഭാഗത്ത് നാഷണൽ ഡേയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള തിരക്കാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടത് രാവിലത്തെ ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു അന്നേരം ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ അന്ന സമയം വളരെ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം മോനെ ഒരു രക്ഷയില്ല വെച്ചാൽ ബ്ലോക്കിൽ എങ്ങനെയല്ലോ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടത് കാല് കുത്താ സ്ഥലമില്ലാത്ത അവസ്ഥ കാഴ്ചകൾ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല ഒരു രക്ഷയില്ല ജനങ്ങൾ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോടി ജനങ്ങളാച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എത്ര പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ടോ അത് സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഏഴര ഏഴേ മുക്കാലായിട്ട് എത്തി എന്നിട്ട് ഫയർ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റ് വന്നേ എസ് എയ്റ്റ് ഒ ക്ലോക്ക് എട്ട് മണിക്ക് തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞത് 
സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒമ്പതേ കാലിനാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ നാഷണൽ ഡേയിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ ഇതാ നമ്മള് പുതിയൊരു ആളില് പുതിയ നമുക്ക് പോയത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയാളും മാസ്ക് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മൊത്തത്തിൽ ഒരു അടിപൊളി സംഭവമായിരുന്നു അതേപോലെ റോഡ് ഷോ കാര്യങ്ങള് വണ്ടികളെ കൊണ്ടുള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട